السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم بارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قل الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغضوكم من نعمي وأحبوني بحب الله وأحب أغل بيتي لحبي صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه فلا تعبأ بالمبطلين فإنما على ما تحب الله رب حبيبه صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سروادرني رايا ساداتك علماك أمراك بهمان رايا സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധ റബീഇൻ്റെ നല്ലൊരു രാപ്പകൽ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളിലായി ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാം ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് നാം ആരെങ്കിലും ജനിച്ച ദിവസത്തിൻ്റെയോ മാസത്തിൻ്റെയോ വർഷത്തിൻ്റെയോ പേരിലല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം ജനിച്ച് വളർന്ന് വികസിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ജനിച്ച് വളർന്ന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലല്ല സർവലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ അക്മലുൽ ഹൽഖ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ പുണ്യജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ റബീഇന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രവിശാലമായി വലിയ സദസ്സുകൾ മഹബത്തിന്റെ മജിരിസ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനാമുഖമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം 
തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നവരിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ സ്നേഹികൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഹബിന്റെ ഭാഗമായി മഹാന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ അടയാളങ്ങൾ ആസാറുകൾ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടി അനുഗ്രഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോകൈക ഗുരു സയ്യിദുനാർ സൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണോ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതിനേറ്റവും വലിയ ഉത്തരം വിശ്വാസി സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള സർവ സൃഷ്ടി സംവിധാനങ്ങളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച അനുഗ്രഹിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ പിതാക്കളുടെ മുതുകുകളിൽ നാം എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മാതാക്കളുടെ ഗർഭാശയങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം മാത്രമാണ് നാം ആരെങ്കിലും പിറക്കാത്ത കുട്ടിയെ ആലോചിച്ച് കരയാറുണ്ടോ ജനിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പേരക്കുട്ടിയെ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വിലാപം നടത്താറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് വല്ലതും ചോദിക്കാറുണ്ടോ പിറന്നു കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ സൂചനകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വല്ലാതെ ആശിക്കുകയും അത് അനുകൂലമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു നേതാവ് നമ്മെ കാണണമെന്നും നമ്മോടൊപ്പം കഴിയണമെന്നും നമ്മോട് കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഒരർത്ഥ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വാക്ചാരുതിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല സൊഹിഹി മുസ്ലിം ഇല്ലിമ മുസ്ലിം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഹദീസ് ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് ആധാരമാക്കുകയാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ തെളിവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ ഒരു സഹാബിയുടെ ജന ജനാജ സംസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു ഹൈബത്തിലാണ് വല്ലാത്ത ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു മക്കാമിലാണ് സ്വഹാബത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഒരു കൊള്ളിയുണ്ട് ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടിയ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് ഒരൽപനേരം ചിന്താ നിമഗ്നായിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ അവരോട് നോക്കിയിട്ട് അവരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വധിത്തു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു അലസ്നാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അനുചരന്മാരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഇതുവരെ ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്നവരാണ് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന സർവ്വമിന്മുഖനാത്തുകളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങകലെ മദീനയുടെ ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് നമ്മെ കാണാൻ കൊതിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് സയ്യിദുനാസൂലുല്ലാഹിസങ്ങൾ അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ അതിയായി ആശിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് നബിയെ അവർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങളല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വരാത്തവരെ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അവിടുത്തെ മറുപടിയോ സ്വഹാബ 
ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മൊട്ടക കൂട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലായി ഓരോന്നും ഓരോന്നും മന്ദം മന്ദം നീങ്ങുമ്പോൾ അതെന്റെ ഒട്ടകമാണ് അവിടം മുതൽ അവിടം വരെ എന്റെ ഒട്ടകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പറയാ നിങ്ങൾക്കാകുമോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കടിയും അതായിരം ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പതിനായിരം ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ നിറവും ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മോഡലും നോക്കി അത് ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാളിൽ വരുമ്പോൾ സമീപം ഞാൻ അവരെ കാത്തിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹൗദിന്റെ സമീപം ഞാൻ അവരെ കാത്തിരിക്കും ഓ സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യമായി ഹൗദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരും അല്ല ആദ്യമായി ഹൗദിന്റെ സവിധത്തിൽ എത്തുന്നത് ആരാന്നറിയോ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കാളും സ്വത്തിനെക്കാളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബത്തില്ലേ അവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞവരാരാണോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞേടത്തൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം മുഹാജിറുകളാണ് മുഹാജിറുകൾക്ക് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ ഹിജറക്കുള്ള മഹത്വമല്ലോ നുസുറത്തിന് സഹായത്തിനുള്ളത് ലൗലൽ ഹിജറത്തുലക്കും ഹിജറ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ആളാകുമായിരുന്നു ഹിജറ നടന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അൻസാറുകളോടൊപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് മുഹാജുറുകളിലാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹിഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ആ മുഹാജുറുകളാണ് ആദ്യം ഹൗദിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നത് ീങ്ങൾ പിന്നാലെ പിന്നാലെ വരുന്നു അവിടുത്തെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചവർ പിന്നാലെ പിന്നാലെ ഹൗദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ഹൗദുള്ളത് മഷറിലാണ് സ്വർഗത്തിലെല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ പുറത്താണ് എല്ലാ നബിമാർക്കും സ്വർഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഹൗദുണ്ട് പുറത്തൊരു ഹൗദൊരുക്കി മുഹിബി ഇങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൗലിതൊക്കെ ഓതുമ്പോ നല്ലോണം ചിന്തിച്ചു ഓതേണ്ട വരിയാണ് ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഹൗലിൽ നിന്നുള്ളൊരു കോപ്പ ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു നബിയേ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മഹാനഷ്ടമാണ് കിട്ടാത്തവരിൽ നമ്മൾ ആരും ഉൾപ്പെടരുത് കിട്ടുന്നവരിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടണം ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകൾ നേരത്തെ സൂചന നൽകിയില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല കക്ഷികളും ഉണ്ട് ലോകത്തവര് പല സന്ദേശങ്ങളും ജൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു തരി പോലും ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഹുബില്ല മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ വലിയ വലിയ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പ്രതിഭകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം വാമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിനെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നവരാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനി അവർക്കെങ്ങനെ സ്നേഹം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും അവർക്കെങ്ങനെ ഷഫാത്ത് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ അതിന് കടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൗലിന്റെ അടുത്ത് തങ്ങൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു അവർ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്റെ സുന്നത്തുകൾ അവർ ദാഹിമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അടയാളങ്ങളാൽ കൈകാലുകളും മുഖങ്ങളും വെളുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നൊരു വെളുപ്പും അല്ല ഈ ലൈറ്റിന്റെ വെളുപ്പാണോ അല്ല 
വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുപ്പാണോ അല്ല നമുക്കത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കടിയില്ല വെളുപ്പ് എന്ന് സാങ്കല്പികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ നൽകുന്ന ഈ മാനികമായ നൂറാണത് ആ നൂറ് പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുന്നത്തിന് അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉളുവെടുക്കുന്ന മുമിനുകളെ മുമിനാത്തുകളെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണത് കാരണം തങ്ങൾ അടയാളം പറഞ്ഞത് അതല്ലേ ഫർല് പോലും പൂരിപ്പിക്കാത്ത ഉളു ആകരുത് നമ്മുടെ ഉളു ഫർലിനോടൊപ്പം സുന്നത്തിനെ സൂക്ഷിച്ച് സംവിധാനിച്ച് കഴുകുന്ന ഉളു ആകണം അതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കൈകാലുകളും മുഖങ്ങളും കയറ്റി കഴുകാൻ സാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം മുടി മുളക്കുന്നിടത്തൊന്ന് വെള്ളം തട്ടിച്ചാൽ ഉളു ശരിയാകൂല മുടി മുളക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെള്ളം തട്ടിക്കണം അപ്പേ ഫർള് വിടൂ ആ ഫർലിന്റെ പരിധി കഴിഞ്ഞ് മേലോട്ട് പോകണം അപ്പോഴാണ് കയറ്റിക്കൈകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് വിശദമായി വിശദീകരിക്കുകയല്ല മുട്ടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ കഴുകിയാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴുകണം അപ്പോളെ ഫർല് വിടൂ ഇന്ന് നമ്മളതൊക്കെ പറയുമ്പോ വിശദമായി പറയണം സഹോദരിമാരിലും സഹോദരന്മാരിലും വെള്ളം നല്ലോണം ആ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ആഹൃത്തിൽ പറഞ്ഞ അടയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം അതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച ആ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പൂർണമായും കൈ കയറ്റിക്കേകുന്നൊരു രൂപം നമ്മുടെ ഉളുവില്ലപ്പെടെങ്കിലും വേണം ഇനി ഒരു സമയത്തും ഇല്ലെങ്കിലും കുളിക്കുന്ന അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കാമിൽ നമുക്ക് ചെന്നെത്താനും അവിടുത്തെ കാണാനും കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെ പുച്ഛിക്കാനോ കുറവാക്കാനോ അതെന്നെ കൊണ്ട് കടിയില്ലെന്ന് വെക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹുബ്ബ് വെക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു വാദഗതി മാത്രമല്ല സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വീകരിക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ആ സുന്നത്ത് നിയലിച്ചു കാണും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആ സുന്നത്ത് നിലനിർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും എന്തേ സുന്നത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്നറിയോ ഒന്നുമല്ല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമല്ലേ അവിടുത്തെ അനുസരിക്കൽ ആ അനുസരണവും നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സ്നേഹത്തെ യഥാവിധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വഹാപത്തൊക്കെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം അത് വിശദീകരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മളെ കാണാനും നമുക്കൊരു ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ അവസ്ഥ അനുകൂലമായി കിട്ടാനും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എത്രയാണ് ആശിച്ചത് ചിന്തിച്ചു ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറായി നിൽക്കുമ്പോ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറായി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ജിബിരി അലൈ സലാമിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അല്ല നബിയെ എന്താണ് ഒരു പരിഭ്രമം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണോ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കുകയാണോ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളൊട്ടും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾ ആശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തൃപ്തിയാകുന്നത് മുഴുവനും തരും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നെ സ്വീകരിച്ച എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരു മെമ്പർ നരകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരൂല തൃപ്തിയാകുന്നത് തരും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട എന്നെ സ്വീകരിച്ചൊരു മെമ്പർ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളെ വേറും നരകത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളും പുറത്തു വന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് തൃപ്തിയാകൂ 
ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തൃപ്തിയാണ് ഇതയാണ് ഓ മുഗളെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ ധാരാളമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഷഫാഅത്തിന് അധികാരം ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതും നമ്മെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും നമുക്കൊക്കെ ഷഹീദായി സാക്ഷിയായി നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞതും വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമല്ലേ ഇവന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹുനോട് ഖുർആാനോ താം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവർകൾ ഖുർആാനോത്ത് തുടങ്ങി വല്ലാത്ര ശ്രവണ സുന്ദരമായ ശൈലിയിലുള്ള ഓത്ത് സൂറത്തു നിസ ഓതി തുടങ്ങി ഒരു നാലഞ്ച് പേജങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബുക്കൽ ആ ഇപ്പോൾ മതി അബ്ദുള്ള പിന്നീട് ഓതാം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓതി വച്ചായത്ത് ഫൈഫ ഇതാ ജീനാ മിൻകുല്ലി ഉമ്മത്തിം ബി ഷഹീദ് ഉമ്മത്തിന് അവിടുന്ന് സാക്ഷിയാണ് ആദ് ഗോത്രത്തിന് ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സാക്ഷിയാണ് സമൂദ് ഗോത്രത്തിന് സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം സാക്ഷിയാണ് മതിയൻകാർക്ക് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സാക്ഷിയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഓരോ സാക്ഷിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ കാണുന്ന കൂട്ടർക്ക് അഥവാ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മത്തില്ലേ അവർക്ക് സാക്ഷിയായി തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാലോ നിങ്ങൾ നോക്കി ആയത്തിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം ചിന്തിച്ച് കരയുന്നത് കാണാത്തവരെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഞാൻ കണ്ടവരെ പറ്റി എനിക്ക് പരാതിയില്ല അത് സ്വഹാബത്താണ് അവരെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നീക്കുപോക്കുകളും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അതേ സമയത്ത് കണ്ടവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാണാത്തവർക്കാണല്ലോ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവിടുത്തെ താടി മുഴുവനും നനഞ്ഞു കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത ഉമ്മത്തിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും ഞാൻ സാക്ഷിയാകണമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങള് നമുക്ക് സാക്ഷിയല്ലേ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മജിലിസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് നടത്തിയാലും അവിടുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മഹബത്തിന്റെ രൂപം നമ്മൾ വെച്ചാലും തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇഹ്ലാസോട് കൂടെയാകണം അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഷാഹിദാക്കി തന്നത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം വേണം വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹയാത്ത് കാലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലേ കബറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടിയുന്നത് അതിൽ തർക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടാക്കിയത് അതേ വിധയി ചിന്താധാരക്കാര് മാത്രമാണ് അവരെ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം അവർക്കല്ല ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും മഹത്വക്കളായ ഇമാം സുയുത്തി റലി അള്ളാഹു അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം നബീർ അലി അള്ളാഹു തുടങ്ങിയ മഹാന്മാര് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തങ്ങൾ ഹയ്യാണ് കബറിൽ സദാ തങ്ങൾ ഹയാത്തിലുണ്ട് മുഴുവൻ ഭാഗത്തിനൊന്നും തങ്ങൾക്ക് സലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സലാം കിട്ടുന്നൊരു നേതാവ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് മകരിബ് നിസ്കാരത്തിൽ സലാം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടര് മകരിബാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ അസുര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സലാമ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് 
അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് സലാം പറയുന്ന ആരുണ്ടോ ഏത് ഭാഷയിലാകട്ടെ ഏത് ഗോത്രക്കാരാകട്ടെ ഏത് സ്ഥലത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ എനിക്കാര് സലാം പറയുന്നുണ്ടോ നബിതങ്ങളോട് പറയുന്ന സലാമല്ലേ യാ നബീ സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും സ്വലവാത്തുള്ളും അത് നമ്മളെ അറബിയിലാണെങ്കിൽ ഉറുദുവിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് കന്നഡയിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് തമിഴിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് ഏത് ഭാഷകളിൽ എവിടുന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു എന്റെ റൂഹിനെ മടക്കി തരും ഞാൻ അവരുടെ സലാം മടക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷാഹിദാണ് മറ്റു നബിമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല തസറുഫാത്തിന് പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ മറ്റു നബിമാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിലപ്പുറം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു നെഹുവിന്റെ ജനാസ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അബൂബക്കരിം ബിൽബാബി അറസൂലല്ലാ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വാതിൽക്കലുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളവിടുന്ന് പ്രത്യുത്തരം ചെയ്തില്ലേ അതിലുൽ ഹബീബ് ഇലൽ ഹബീബ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതനെ എന്നിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു വെക്കൂ ചേർത്ത് വെക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം ഓ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് വേണം കൽപ്പനകളും വിരോധനകളും തന്നിട്ട് തങ്ങളങ്ങ് കാണാതെ പോയി വിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് ആ കൽപ്പനകളും വിരോധനകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കും പോലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന തങ്ങളെ നാം അയച്ചിരിക്കുന്നു സാക്ഷിയായിട്ട് സാക്ഷിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് റുയ്യത്തല്ലേ കാണണമെന്നല്ലേ അതേ കാഴ്ചയുണ്ട് തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഭിന്നാഭിപ്രായം വന്നില്ലേ സയ്യിദത്തല്ലേ മഹദി മദീനയിലും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്റിലും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനക്കാര് പറയുന്നു മദീനയിൽ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ കബർ ഒരുക്കണമെന്ന് മിസ്രുകാർ പറയുന്നു ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല ആരാ ഇടപെട്ട് തീരുമാനമാക്കിയത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ ജനാദക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ അതേ ദിവസം അവർ വെച്ചൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ ലോകത്തുനിന്ന് വിടവാങ്ങിയ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങള് ഷാഹിദാണ് ഈ മജിലിസിനെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മഹബത്തിന്റെ മജിലിസുകളെയും നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ശരിയായ ബോധം നമുക്ക് വേണം അവിടുത്തെ യഥാവിധി സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ സ്വന്തം ശരീരം മറന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു പോയി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു പോയി സമ്പത്ത് മുഴുവനും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു പോയി എത്ര സമ്പത്താണ് സ്വഹാബത്തിന് വിധങ്ങൾ ഹബിന്റെ പേരിൽ വിട്ടുകൊടുത്തത് കേട്ടിട്ടില്ലേ സുഹൈബ് ബിൻ സിനാൻ റലി അള്ളാഹു സുഹൈബ് റൂമി എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോ 
സുഹൈബ് ബിൻ സിനാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ശത്രുക്കൾ തടഞ്ഞു വെച്ചു സുഹൈബേ നീ റോമക്കാരനാണ് റോമിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ താമസമാക്കി ഭൂസ്വത്തും സമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് എവിടേക്കാ നീ പോകുന്നത് ഞാൻ മദീന ഷെരീഫിലേക്കാണ് എന്തിനാ നീ പോകുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഹിജ്റ പോയി എത്താനാണ് നിന്നെ വിടൂല സുഹൈബേ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് മുഴുവനും തന്നേക്കണം തടഞ്ഞു വെച്ചു സുഹൈബ് ബിൻ സിനാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒന്നാം നമ്പർ അംബൈത്തുകാരനാണ് നിങ്ങളെ മുഴുവനും അംബൈത് തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ലക്ഷ്യം മദീനയാണല്ലോ എന്റെ ഹിജറക്കതൊന്നും തടസ്സമാകരുത് സമ്പത്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് സമ്പത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ആ ഒരു സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഹിജറക്ക് തടസ്സമാകരുത് കാരണം എന്റെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സുഖിച്ച് ജീവിച്ച മക്കയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിലവി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞ മദീനയിലേക്ക് ആഹാദ്യം ചെന്നെത്തിയവരിൽ എത്തിയ മക്കയിൽ ഞാൻ മുസ്അബറലിയാഹുനെക്കാളും സുഖിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ബാപ്പയും മറ്റു സഹോദരങ്ങളും ഉറച്ച നിലപാടിൽ നിന്നപ്പോ അവരെ സമ്പത്തിനെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് ഈ കുടുംബത്തെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തത്തെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ച് ഉടുത്ത ഒരു തുണി കൊണ്ട് മാത്രം ഹിജറ പോയ മഹാനാണ് അവനെനിക്ക് മാതൃകയല്ലേ പിന്നെ എന്റെ സമ്പത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചോ സുഹൈബ് ബിന് സിനാന് തങ്ങൾ സമ്പത്ത് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെ എല്ലാം സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കിയ ഭൂമികളുണ്ടോ കണക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം മുഷിരിക്കുകൾ അവസാനം സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹുനെ അവര് വിട്ടുകൊടുത്തു മദീനയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹലറത്തിലേക്ക് മഹാൻ വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം കണ്ടപാട പറഞ്ഞു കച്ചവടം ലാഭിച്ചു പോയി എന്നെ ഹുബ് വെച്ചിട്ടല്ലേ കച്ചവടം ചെയ്തത് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന കച്ചവടാണ് ഉടനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വിചാരിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും വിൽക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹുന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് സമ്പത്ത് ഹുബിന് തടസ്സമാകരുത് ഭൗതികത മഹബത്തിന് തടസ്സമാകരുത് കുടുംബം മഹബത്തിന് തടസ്സമാകരുത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മഹബത്തിന് തടസ്സമാകരുത് ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ ആഞ്ഞളിഞ്ഞിട്ട് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച് മഹബത്തിന് തടസ്സമാകരുതേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും കാര്യത്തിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കളിയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലായിരുന്നു ോ കളിയുടെ അതിപ്രസരമാണ് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്ന് മഹബത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പാശ്ചാത്യ ലോബികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തൊരു നയമാണ് കളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കളിയിൽ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ശേഷം അഡിറ്റായിട്ട് രാവും പകലുമില്ലാതെ മഹബത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ചൂരും മണവും ഇല്ലാതെ മുഴു സമയവും മതിലമർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ കൂട്ടുകാരി അതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവ് കളിയിലേർപ്പെടാത്ത നേതാവാൻ 
കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോ അപ്പയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ കാര്യത്തിലാണ് കളിയിൽ തങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഹലീമുന്നയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോഴും ശേഷം മക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോഴും മക്കക്കാര് നോക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും തർക്കം കൂടുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അൽ അമീൻ അവിടെ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ തങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കളിക്കൂട്ടുകാര് കളിക്കുന്നിടത്ത് പലതും പറയൂലേ അത് കേൾക്കാനോ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനോ ചിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ അവിടുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഇനി പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നത് വരെ അതൊക്കെ സഹിക്കാം തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധിയാണ് തുല്യമായ പരിശുദ്ധിയാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ശേഷമുള്ള കളിയല്ലേ ഇന്ന് കൈയും കണക്കുമില്ലാത്തത് സങ്കടകമല്ലേ മഹബത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ നടക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇജ്ജത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാം നമ്പർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് വിട്ട് മഹബത്തിന്റെ മജിലിസ് വിട്ട് മറ്റു അതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് രാവും പകലും മുഴുവനും ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രം കളിയെന്ന ചിന്ത്ര മാത്രമായാലോ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ശേഷമുള്ള കളിയെ സംബന്ധിച്ചിന്റെ കളിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ലൈബ് എന്ന് ലഹുബ് എന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കളിയാണ് അതൊരർത്ഥത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാം അവരെ മനസ്സിന് സന്തോഷണ്ടാകാൻ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വികാസം പ്രാപിക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ശേഷമുള്ള കളിക്കല്ലേ ലഹുബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെപ്പറ്റി മഹാനവിടുന്ന ഹറാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടില്ലേ കാരണം കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയത്തും കാര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേതാർ ചേരാതിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്ന് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരം മഹബത്തിന് തടസ്സമായി കൂടാ ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരം മഹബത്തിന് തടസ്സമായി കൂടാ അതൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂന്ന് കരുതരുത് ചിന്തിക്കരുത് അതേക്കാളും അപ്പുറം ഒരു ജീവിതമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ ഹുബ്ബ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ പോലും ആ ഹുബ്ബിന് വേണ്ടി മാറ്റിവിട്ട മഹാന്മാരില്ലേ എത്ര പേരുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ ഹുബ്ബിന് വേണ്ടി നല്ല വിശാലമായ പ്രവിശാലമായ ജീവിതം കൈയ്യൊഴിച്ചവർ ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്നൊരു രാജാവിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത രാജാവാണ് ഹറൂൺ റഷീദിന് ഒരു ചെറിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള മകൻ ആ മകൻ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹറൂൺ റഷീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അതാ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം നടക്കുകയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ യോഗം നടക്കുന്നതിന്റെ മുന്നിലൂടെ കുട്ടിയങ്ങ് പോയി പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകുമ്പോ എല്ലാവരും നോക്കി മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോ ഒരു പ്രൗഢി ഉണ്ടാകൂലേ അതൊരു കേടൊന്നുമല്ല സ്വാഭാവികമാണ് രാജാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രൗഢി ഉണ്ടാകും അതൊരു മോശപ്പെട്ട ആശയൊന്നും അല്ല ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ പലരും ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി ഏതാണ് ചിലര് പറഞ്ഞു അത് രാജാവിന്റെ മോനാണ് രാജാവിന്റെ മകൻ ഇങ്ങനത്തെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടോ ഇത് രാജാവിനോട് നമുക്കൊന്ന് പറയണം സഭ തീരാ നേരത്ത് ചിലര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുട്ടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നജസായ വസ്ത്രമൊന്നും അല്ല ഒരു പഴയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൗഢിയൊന്നും ജീവിതത്തിൽ തീരെ കാണാനില്ല ഒരാത്മീയ ഭാവം തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് ജീവിതമൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് രാജാക്കി നല്ല ഡ്രസ്സും ധരിച്ച് നടക്കണ്ടേ മോനെ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടി പറയാണ് ബാപ്പ ഞാൻ നിങ്ങളെ വഷളാക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രമല്ലേ ഞാൻ ധരിച്ചതിൽ നജസൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പഴകിയെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പഴകിയതുണ്ടെന്തായ കുഴപ്പം അതിന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് എല്ലാ സംഗതിക്കും പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പഴമണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജാക്കന്മാർ അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധി വേണ്ടത് ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടു ആ പക്ഷിയെ വിളിക്കുന്നു അയ്യു ഹത്തോ ഓ പക്ഷി നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അനുവാദത്തോടെ പറയട്ടെ നീ ഒന്ന് പാറി വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിയത് പറഞ്ഞപ്പോ 
പക്ഷെ അതാ പാറി വന്ന് കയ്യിലിരുന്നു പോയി ഇവിടം വിട്ടു പോയിട്ട് നീ അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കുമോ അവിടെ തന്നെ പോയിരുന്നു രണ്ടാമത് പക്ഷെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അമീർ ഉൽ മുഹ്മിനായ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവായ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ബാപ്പയായ ഹാറൂർ റഷീദിന്റെ കയ്യില് ഒന്ന് വന്നിരിക്കൂ പക്ഷി പക്ഷി അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അനങ്ങുന്നില്ല മഹത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷിക്ക് അറിയുമോ ഭാഷ അറിയും അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്തമ്മയുടെ ഭാഷയല്ല ആത്മീയ രംഗത്തുള്ള മഹാന്മാർക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സർവാചേതന വസ്തുക്കളും സചേതന വസ്തുക്കളും അവരെ അമ്രിന്റെ കീഴിലാണ് അവരെ ഉത്തരവെന്താണോ അത് കേൾക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും സന്നദ്ധതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് മനുഷ്യന് ജിന്ന് മലക്ക് എന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷി കണ്ടില്ലേ വരാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ രാജാവിനോട് മകന്റെ വർത്തമാനം അന്ത ഫലഹനി ബൈന ഔലിയ ഇല്ല ബാപ്പാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വഷളാക്കിയല്ലോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തേ പക്ഷി വന്നിരിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ കടമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരം കൊണ്ടോ അതിന്റെ പ്രമത്തത കൊണ്ടോ അതിന്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടോ അല്ല ഭൗതികത അള്ളാഹു തരുന്നത് പരീക്ഷണത്തിനാണ് വിജയിച്ച് കയറാനാണ് ഒരു വസീല തരികയാണ് ഭൗതികത അധികം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നിന്നെ സമ്മതിച്ചു എന്നതിന് തെളിവാകരുത് അള്ളാഹു നിന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് ഭൗതികത അല്ല എന്നത് പരീക്ഷിക്കാനാണ് വിജയിച്ച് കേരളാണ് നമ്മുടെ മാതൃക നമ്മൾ അതിൽ വിജയം കൊണ്ട് കേരണം അതിൽ തോറ്റുപോകാൻ പാടില്ല വിജയികൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പലരും അങ്ങനെ തോറ്റുപോയവരുണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നരടക്കം തോറ്റുപോയവരുണ്ട് കാറൂന് വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനല്ലേ ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ തോറ്റുപോയ ആളാ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനാണ് കാറൂന് ഒന്നും തിരിയാത്ത ആളാണെന്ന് കരുതരുത് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഹാറൂ നബിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം തോറാത്തിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് കാറൂൻ ചില്ലറ ആളല്ല ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ തോറ്റുപോയി തോറ്റുപോകാൻ പാടില്ല കാറൂനിന്റെ ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരം കണ്ടപ്പ അന്നത്തെ ആത്മജ്ഞാനികൾ വിവരമുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ൂനിന്റെ സൗന്ദര്യ സൗകര്യവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ദുനിയാവി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു കാറൂന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ വിവരമുള്ള ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ വയലക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാശം വിശ്വസിച്ച് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പക്ഷേ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ആലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണർത്തി കൊടുത്തില്ലേ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ട് പക്ഷി വന്നിരിക്കണ്ടേ കാരണം ആ പക്ഷിക്ക് നിങ്ങളല്ലോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ പക്ഷേ പക്ഷി വന്നിരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കിടയിൽ എന്നെ വഷളാക്കിയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പിതാവെന്ന നിലക്ക് സമ്മതം തരണം ഹറൂൻ റഷീദ് സമ്മതം കൊടുത്തു ഉമ്മയോട് സമ്മതം വാങ്ങി ഹറൂൻ റഷീദിന്റെ അടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ തരണം ഒന്നെനിക്ക് ഓതാൻ ഒരു ആനാണ് മറ്റൊന്ന് ധരിക്കാൻ ഒരു മോതിരമാണ് രണ്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം അതൊരു വായ്പയായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി തിരിച്ചു തരാവുന്ന വസ്തുവായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒരു മുസാഫും മോതിരവും വാങ്ങി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി അതൊരു സുഹൃതിന്റെ മേഖലയാണ് അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ രാജാവിന്റെ ശേഷം കസേരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ദുനിയാവന്റെ കീമയിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ആത്മീയ ഭാവങ്ങൾക്ക് തല്ലി തകർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടാ 
ആ നിലക്ക് കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി സമ്മതത്തോടെ ബസറ ആ നാട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു ലാൻഡ് വാങ്ങി ആ ലാൻഡിൽ ചെറിയൊരു കൂര കെട്ടി നാലു ഭാഗത്തും മറച്ച് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ പണിക്ക് പോകൂ ബാക്കി ദിവസങ്ങളൊക്കെ നോമ്പാണ് ശനിയാഴ്ച കിട്ടുന്ന വേതനം കൊണ്ട് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു നോമ്പ് തുറക്കുന്നു നല്ല വിശ്വസ്തനാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കുന്നു ഏൽപ്പിച്ച പണി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഹിലാസിന്റെ കട്ടിയുണ്ട് നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞതിലപ്പുറം എത്ര പണി ഏറെ എടുത്താലും ഏറെ കൂലി വാങ്ങില്ല പറഞ്ഞ കൂലിയേ വാങ്ങൂ ഏറെ ചോദിക്കൂല ചോദിക്കാതെ കൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കൂല പത്ത് ദുർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് ദൃഹമിനുള്ള പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പത്തേ വാങ്ങൂ പതിനൊന്ന് കൊടുത്താ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ അങ്ങനെ ഇഹ്ലാസോടെ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി പലരും പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയെ സ്തുതിച്ചു നല്ല വിശ്വസ്തനാണ് എടുക്കുന്ന പണിയിൽ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് ഒരിക്കലാം ആ മാർക്കറ്റിൽ ബസറ മാർക്കറ്റിൽ അന്നത്തെ വലിയ പണ്ഡിതനായ അബു ആമിറുൽ ബസലി അള്ളാഹുന് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പണിക്കാരനെ കിട്ടണം പൊരയിലൊരു മതിൽ കെട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡീസന്റ് ഉള്ള പണിയാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു തരും അബി ആമിറുൽ ബസലി തങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോ അന്ന് ശനിയാഴ്ചയല്ല ഞാൻ ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ പണിക്ക് പോകാറുള്ളൂ കുടുംബമുള്ളവർ ശനിയാഴ്ച മാത്രം പോയിട്ട് കാര്യമല്ല കുടുംബ പട്ടിണിയിലാകും എല്ലാ ദിവസവും പോകണം അദ്ദേഹം ഒറ്റത്തടിയാണ് അത് മതി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ പോകുന്നത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതണ്ട സ്വന്തം കുടുംബക്കാരുണ്ട് ബാപ്പുണ്ട് ഉമ്മണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവരങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുള്ള ആള് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വിശ്രമിക്കരുത് ഹലാലായ ജോലിക്ക് പോകണം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകണം ഹലാലായ നിലക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരെ വളർത്തി പോറ്റണം അത് വലിയൊരു വിവാദത്താണ് വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമാൻ ഇത് ഒറ്റക്കല്ലേ എനിക്ക് ഇത്ര മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശനിയാഴ്ച മാത്രം പോകുന്ന മഹാനാണ് അബു ആമിറുൽ ബസുലീത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരാം അന്ന് എനിക്ക് ഒഴിവുണ്ട് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല പിറ്റത്തെ ശനിയാഴ്ച അബു ആമിറുൽ ബസുലീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു വന്നിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയോ അതാ ഒരു ചുവരും മതിലൊന്നായിട്ട് കെട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ നിശ്ചിത ഭാഗം നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ മതിൽ മുഴുവനായും കെട്ടണം അതിന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അവിടുന്ന് ആ കല്ല് മുഴുവനും കല്ലിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇവിടെ ഒന്ന് ഏറ്റിക്കൊണ്ടു വന്ന് വെക്കണം അബു ആമിൽ ബസലി റലി അള്ളാഹു വന്ന് നോക്കുമ്പോ പണി കഴിയാൻ നേരത്തെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ മതിൽ മുഴുവനും പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റൊന്നും കുറവില്ല മുഴുവനും പണി തീർത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും പണിത സന്തോഷത്തിൽ ഏറെ കൊടുത്തു കൂലി ഏറെ വാങ്ങിയില്ല നിശ്ചയിച്ചത് വാങ്ങിയിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടുപോയി അവിടെ ആ ടെന്റിൽ തന്നെ പോയി താമസിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ അബു ആമിൽ ബസരി വലിയൊരു വായിലായ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പണിക്കാരന് ആവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പോയപ്പ അബു ആമിറുൽ ബസരി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു അല്പനേരം ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഈ ടെന്റിൽ അല്പനേരം ഇരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഈ കാണുന്ന ലാൻഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്റെ സ്വന്തം ഭൂമിയാണ് പൊതുഭൂമിയല്ല മറ്റൊരാളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ല കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ജോലിക്കൊക്കെ ഇനി വേറെ ആളെ വിളിക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ആലിമല്ലേ ഒരു വായിലല്ലേ മുത്തിനബി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങൾ എന്റെ ജനാജ കുളിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കബർ ഒരുക്കണം എനിക്ക് കഫംപുടയായിട്ട് ഇതാ ഈ കഫംപുട നിങ്ങൾ എടുക്കണം മഹാനവറുകൾ നോക്കുമ്പോ ധരിച്ച വസ്ത്രമാണത് ശരീരത്തിൽ മൊത്തം ധരിച്ചു പോയ ഒരു വസ്ത്രം ഒരു വലിയൊരു മേൽമുണ്ടായിട്ട് ഒരു പൊതപ്പായി ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് കഫൻപുട വാങ്ങേണ്ടത് പുതിയതല്ലേ പുതിയത് വേണ്ട പുതിയത് ജീവിക്കുന്ന ആള് ധരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയല്ലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബു ആ മിർത്തങ്ങളെ അൽ
വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നുരുമ്പി പോകും അമലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അമലിലാണല്ലോ പ്രത്യേകതയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ മറവ് ചെയ്യണം കഫം ചെയ്തിട്ടെന്നെ മറവ് ചെയ്യണം കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് കബറിലേക്ക് വെക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് കബർ കുഴിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ ഈ ഒരു കാർമ്മികത്വത്വത്തിന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാന്നറിയോ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ മുസഹഫും ഈ മോതിരവും എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അബു ആമിർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആരാണ് ബാപ്പ ബാപ്പയെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പരിചയമുണ്ട് ഹാറൂൺ റഷീദാണ് അബു ആമിർ ബസരീദങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി രാജാവിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മകനോ രാജാവിന് ഇങ്ങനെ സുഹൃദിലേക്ക് വന്നൊരു മകനോ അതേ രാജാവിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോന്നാണല്ല സമ്മതത്തോടെ പോന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാപ്പാനോട് എന്റെ ഒരു വസൂയത്ത് പറയണം യക്കൂലു വലതുക്കൽ ഇവിടം വിട്ടിറങ്ങിയ മോനൊരു ഉപദേശം പറയുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ദുനിയാവിൽ എന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതരുത് ഒരു യാത്ര പോകാനുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം ബാപ്പാനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്റെ ഒരു ഉപദേശമാണ് വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഹാറൂൻ റഷീദിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോനോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ദുനിയാവിന്റെ സുഖലോല് പത കണ്ട് പറ്റി പോകരുത് ലാ തകത്ത റിബിതന ഉമീ ഇവിടെ എത്ര സുഖം കിട്ടിയാലും നീ വഞ്ചിച്ചു പോകരുത് വഞ്ചിതനായി പോകരുത് ആയുസ് തീർന്നു പോകും സുഖങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും ഖബറുകളിലേക്ക് എത്ര ജനാസയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ജനാസയെ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുപോയാലും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു സന്ദർഭം വരും മറ്റൊരാളെ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്നെയും ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകും എന്നൊരു ചിന്ത വേണേ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇലായി കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കിബില ഭാഗത്തേക്ക് സുന്ദരമായി കിടന്ന് കലിമുചൊല്ലി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങി നേരത്തെ വസൂയത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്റെ സ്ഥലത്ത് കബർ കുഴിച്ചു ആ തന്ന കഫം കൂടെ കൊണ്ട് കഫം ചെയ്തു കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചു കബറിലേക്ക് വെച്ച് മറവാടിയ ശേഷം നേരെ പിറ്റേന്ന് ഹാറൂർ റഷീദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഹാറൂർ റഷീദ് വലിയൊരു യാത്രക്കൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പടനായകന്മാരും അതേ പാറാവുകാരും ഒക്കെ കൂടെയുണ്ട് യാത്രയിൽ നിന്ന് ഹാറൂർ റഷീദിന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബു ആമിർ ബസരീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രാജാവിന് പോകാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പ രാജാവ് കുറച്ചു നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു പാറാവുകാരൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരമേ എടുക്കാവൂ യാത്ര അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു യാത്രയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരം വൈകിക്കരുത് ഈ മുസഹഫും ഈ ഒരു മോതിരവും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ രാജാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഇതെവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങളെ മകൻ തന്നതാണ് എന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോ അതെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മകൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിലാണോ ജോലിയെടുത്തത് എന്റെ നാട്ടിലാണ് എന്തായിരുന്നു എന്റെ മകൻ എവിടെ എടുത്ത ജോലി അതെ പടവിന്റെ ജോലിയാണ് നല്ല കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് കട്ടയുണ്ടാക്കി കളിമണ്ണ് ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ ചുമരു വെക്കുന്ന പണിയാണ് പടുക്കുന്ന പണിയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ മകൻ അവിടെ ജോലിയെടുത്ത് താമസിച്ചോ താമസിച്ചു എന്റെ മകനെ നിങ്ങളാണോ കുളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിട്ട് 
ഒരു പാറാവകാരനോട് പറഞ്ഞു യാത്ര ഇന്ന് നടക്കൂല നാളെയും നടക്കൂല വന്നവരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറയൂ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ രൂപം കണ്ടപ്പ പാറാവകാരൻ അബു ആമിറിൽ ബസരി തങ്ങളോട് ചൂടായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ നിങ്ങൾ രാജാവിനെ വിഷമിപ്പിച്ചല്ലോ രാജാവ് സങ്കടപ്പെട്ടല്ലോ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ വാല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ രാജാവ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും പറയരുത് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഗൗനിക്കേണ്ട പണ്ഡിതനാണ് അബു ആമിറിൽ ബസരി തങ്ങളെ സ്വകാര്യ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു തന്റെ മകന്റെ സീക്രട്ട് ആയ വിഷയങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നും അറിയാനാ വിളിക്കുന്നത് അതേ മുസാഫും മോതിരവും മാറി മാറി ചുംബിച്ച് എന്റെ മകൻ എന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട് അവസാനമായ ഒരു വസീയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിൽ അശ്രദ്ധയിലായി എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടണ്ട മരണം വരാനുണ്ട് കബറിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ആ ഒരു ചിന്ത വേണേ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ മകൻ ഇവിടം വിട്ടുപോകാനുള്ള കാരണമറിയോ എന്റെ മകൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഹലാലായ ജോലിയെടുക്കാനുള്ള കാരണമറിയോ നിങ്ങളെ കൈ ഞാൻ പിടിച്ച് ചുംബിക്കാനുള്ള കാരണമറിയോ എന്റെ മകൻ ഏറ്റവും വലിയ കണക്ഷൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കേ എന്റെ മകന്റെ നാവിലൂടെ മഹബത്തിന്റെ വരികളാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനികളാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും അധികം ഹൃബ് വെച്ചത് കൊട്ടാര സമാനമായ ജീവിതമൊന്നും മോന് ഇഷ്ടല്ലാതായത് ആ മകന്റെ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാര ജീവിതം തന്നെ മടുത്തു പോയത് ദുനിയാവ് വന്നിട്ട് മഹബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റുമോന്ന് കരുതിയിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ഇവിടുന്ന് എനിക്കെന്റെ മോനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കബറൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ രാജാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര നിർത്തിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ആമിറിൽ ബസരി തങ്ങളെ കൂടെ ആ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കബറ് കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കേ മഹബത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ സഹോദരങ്ങൾ കഥ കേട്ടുപോയാൽ പോരാ ചെറിയ കുരുന്നുകളുടെ മനസ്സിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നു കുമിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ തൊട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ലബതങ്ങൾ ഇസ്മുകളാണ് കുട്ടിക്കാദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വാപ്പാന്റെ പേരല്ലോ ഉമ്മാന്റെ പേരല്ലോ അറബി അക്ഷരങ്ങളല്ലോ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളല്ലോ ആദ്യം ബാപ്പ ഉമ്മമാര് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു വിശാലമായ വിശദീകരിച്ചു തീർക്കാൻ ആർക്കും കടിയാത്ത വിശാലമായ ജീവിത ചരിത്രത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം കുരുന്നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആദ്യം പകർന്നു കൊടുക്കണം ഞാനാണ് നിന്റെ ബാപ്പ എന്റെ പേര് ഇന്നതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മോനെ നിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുകാന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വിളക്കാണ് അത് തൊട്ടാൽ പൊള്ളിപ്പോകും അടുപ്പിൽ കാണുന്ന തീയാണ് പരിസരങ്ങളെയും മറ്റും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവലുമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രധാനമായും പ്രഥമമായും നിർബന്ധമുള്ളത് വാക്കുകളാ പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നമുക്കൊരു നബിയുണ്ട് മോനെ ആ നബി തങ്ങളെ പേര് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്നാണ് മക്കയിൽ ഭൂജാതരായി അവിടെ അന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ആ കുട്ടി കേടായി പോകാതിരിക്കാൻ വടിപിയച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അധർമ്മത്തിന്റെ വടിയിലൊന്നും തൊട്ടുതുരുമാതിരിക്കാൻ കുരുന്നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 
രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ ഇതൊരു സുന്നത്തല്ല അവ്വലുമായ ജിബു ആദ്യത്തെ നിർബന്ധമെന്നാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹുന്നു അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവന്റെ സിഫത്തുകൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യം സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് ഇത് നിർബന്ധമാണ് സുന്നത്തല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ വഴിയാധാരമായി പോകുന്നത് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മധുരം സലാത്തിന്റെ മധുരമാണ് മഹബത്തിന്റെ മധുരമാണ് പഴയകാലത്തെ നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാരും പാപ്പമാരൊക്കെ മക്കളെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ച് രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മടിയിൽ വെച്ച് അവരങ്ങനെ മൗലിത് ചൊല്ലുമ്പോ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടിയും അത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു സ്വലാത്ത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു കിടക്കാനാകുന്ന നേരത്ത് മോനെ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ മോളെ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് ഉമ്മാമ ഉപ്പ പറയുമ്പോ അത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു ആ കുരുന്നിന് പഠിക്കാനും വളരാനും മനുസരിക്കാനും ഇതൊരു മാർഗദർശനമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഹുബിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹുബാണ് നിങ്ങളുടെ ഹുബ് അവിടുത്തെ കഥകളാണ് ഉമ്മമാരെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മോനെ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ആ കഥ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ മോന് പഠിക്കണം നല്ലോണം വായിക്കണം കുട്ടിങ്ങനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കും കഥകൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇമ്പമാണ് അപ്പൊ കൊച്ചുകാലത്ത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹയാത്തിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളില്ലേ ഒരു ചരിത്രം ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായി ബോധ്യമായി ആ ചരിത്രം കേട്ടിട്ട് കുട്ടി പറയാ ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മടി കാണിക്കുമ്പോ മോനെ മറ്റൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാം ആ കുട്ടി തമ്മീസിന്റെ പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ കുരുന്നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നൂറ് കിസ്സകളെങ്കിലും മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്നറിയോ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പുന്നാര നബി അനുഭവിക്കാനാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുരുന്നുകൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടത് തങ്ങളെ പേരിൽ മഹബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായ മധു കൊണ്ടല്ലേ ആ മധുവിന്റെ സ്വലാത്ത് ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കിസ്സകൾ പഠിക്കണം നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം അതിന് മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധാരമാക്കണം പ്രഭാഷണങ്ങൾ വഴിയാക്കണം എന്നിട്ട് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു പകർന്നു കൊടുക്കണം കുട്ടിക്കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ മഹത്വം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമല്ലേ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലെ വന്നത് സാജിതല്ലില്ല അള്ളാഹുവിന് സുജൂതിലായിട്ടല്ലേ തങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെ സുജൂതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മുബുത്തഹിലായിട്ട് വിനയത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ വജസ്സുകളുമായി ഇരിക്കുന്നവരെ പോലെയല്ലേ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അതിൽ കാണാനുണ്ട് ആ കുട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഇരുത്തം എന്തൊരിരുത്തമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുലയൂട്ടാൻ ബിവി ഹലീമർ അലി അള്ളാഹുനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ സംഭവം ബനൂസാദ് ഗോത്രത്തിലെ മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും കുട്ടികളെ കിട്ടി ആർക്കും കിട്ടിയത് യത്തീം കുട്ടികളെ അല്ല ഇതൊരു യത്തീമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹലീമ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തോ ആ കുട്ടിക്കൊരു മഹത്വം കാണുന്നുണ്ട് ഹലീമ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെ മുലയൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ആ കുട്ടിയൊന്ന് എടുത്തപ്പോൾ 
ഹലീമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുലപ്പാല് അപ്പുറത്തുണ്ട് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങളെ കൂടെ മുലയൂട്ടിയിരുന്ന നമ്രത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന മുലപ്പാലാണ് വലത്തെ ഭാഗത്തെങ്കിൽ ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ മുലപ്പാല് നമ്രത്തിന് കൊടുത്ത് വലത്തെ ഭാഗത്തെ മുലയില് പാലില്ല പക്ഷേ കുട്ടിയങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ പാല് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു തൊടുത്തു ആദ്യം തന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉമ്മ വെച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി വാഹനത്തിന്റെ മേലെ അങ്ങ് വെക്കുമ്പോ പുന്നാരപ്പൂവിന്റെ ശരീരം തൊട്ട വാഹനമല്ലേ ആ വാഹനം വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് ക്ഷീണം ബാധിച്ച വാഹനമായിരുന്നു മറ്റു സഹോദരിമാരൊക്കെ കുട്ടികൾ എന്തിയിട്ട് ഗോത്രത്തിൽ നേരത്തെ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നല്ല ഹൈപ്പവറുള്ള പുള്ളിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഹലീമ ബീവി കുതിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അല്ല ഹലീമ കുട്ടിയെ കിട്ടിയോ കുട്ടിയെ കിട്ടി കുട്ടിയെ മാത്രമല്ലേ വാഹനം പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പുതിയത് വാങ്ങിയതല്ല ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും എല്ലാറ്റിനെയും അടുത്തറിയുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സർവ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമാണല്ലോ തങ്ങളെ ശരീരം ആ ക്ഷീണിച്ച ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒട്ടകം അതാ സജീവമായി പോയി അതിന്റെ എല്ലുകളൊന്നും പുറത്തോട്ട് കാണാതായി പോയി നല്ല യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒട്ടകം പോകും പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ കരസ്പർശം കൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ ക്ഷീണം ബാധിച്ചവർക്ക് സുഖം കിട്ടിയത് എത്രയോ ഒടിഞ്ഞു പോയതിന് നേരെയായി കിട്ടിയത് എത്രയോ മേജർ ഓപ്പറേഷനെക്കാളും കൂടുതൽ ഗൗരവമേറിയത് സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിച്ചത് ആ പുണ്യ ശരീരം ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചപ്പോ ഒട്ടകമതാ സടകുടഞ്ഞേറ്റ് ഒരു പുതിയ പുനർജന്മം കിട്ടിയതുപോലെ സ്പീഡിൽ കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ബീവി ഹലീമർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിച്ച സൗന്ദര്യങ്ങൾ ചെറുതല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളുടെ നീതിശാസ്ത്രം അനുജനും ജേട്ടനും കൂടി തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നീതിശാസ്ത്രം അതേ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം മോനെ അത് നിന്റെ ജേട്ടനാണ് ജ്യേഷ്ഠനുള്ള ഓഹരി നീ എടുത്തു തിന്നരുത് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ മുലയൂട്ടിയിരുന്ന നമ്രത്ത് കുടിച്ചിരുന്ന മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും തങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടില്ല അത് സഹോദരന് ഉള്ളതാണല്ലോ അത് സഹോദരൻ തന്നെ കുടിക്കട്ടെ ഹലീമർ അലി അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുള്ളതല്ലേ എനിക്കല്ലാഹു തല പകുത്ത് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ഞാനങ്ങ് കുടിക്കട്ടെ ഈ നീതിശാസ്ത്രം കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല തങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പത്തായത്തിലും ഭരണിയിലും വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സദാ സമയത്തും സമൃദ്ധിയാ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഏറെ പഠിക്കാനുള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന നേതൃത്വം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ യഥാവിധി സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവിടുത്തെ മധുഹും മൗലിതും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സദസ് ഓരോരുത്തരും അവരവരെ വീട്ടിൽ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കണം എനിക്ക് കൊല്ലം സാമ്പത്തിക ക്ഷീണമാണെന്ന് കരുതി മാറി നിൽക്കരുത് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ഷീണവും തൊട്ട് നീണ്ടരുത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലൊരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ക്ഷീണമോ ഒരു പത്തിരുപതാളെ വിളിച്ചൊരു മോലി നടത്താൻ നമുക്ക് ക്ഷീണമോ ആ ക്ഷീണം വേണ്ട നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന സദസ്സുകളാകണം 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അംഗീകരിക്കുന്ന മജിരിസ് ആകണം അതിന് കൂടുതൽ അവിടെ അതബ് പാലിക്കണം കൂടുതൽ ഭംഗി വേണം ആ സദസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ തീരുന്നത് വരെ ഒരന്യ സംസാരമോ അന്യ നോട്ടമോ ഇല്ലാത്ത വിധം ആ സദസ്സിന്റെ ആദരവ് സൂക്ഷിക്കണം ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ ായിട്ടല്ലാതെ ശുദ്ധിയിലായിട്ടല്ലാതെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇമാ മാലിക് റലിയല്ലാഹു തങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്തൊരു ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഒരു മസ്കല ചോദിക്കാൻ ആര് വന്നാലും തങ് പെട്ടെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഹദീത് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്നാ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഉള്ളിൽ പോയി ഉളുകടുത്ത് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് അത്ര പുരട്ടി ഹദീസ് മാത്രം പറയാൻ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ അഷ്റഫ് ഉൽഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദീത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നിസ്കരിച്ച് ഉളുകടുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ സ്വഹീഹിൽ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ഈ ഒരു ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഹിക്കായത്തുകളാണ് ഹദീസിൽ വന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മൗലിദിൽ പറയുന്നത് വലിയ ബഹുമാനം വേണം മൗലിദ് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് മധു പറയുന്നവർക്ക് നല്ല സമ്മാനം കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്ത് കൂടി പോയി ആർക്കും തോന്നരുത് ആരെത്ര കൊടുത്താലും കൂടൂല മൗലി ചൊല്ലി ഉസ്താദിന് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ എത്ര കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം കൊടുക്കട്ടെ എന്നാ തീരുമാനിക്കണ്ടി കുറച്ച് കൊടുക്കാനല്ല ഓ അത്ര മുപ്പരക്ക് അത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കുറച്ച് കൊടുക്കണോ കുറച്ച് കൊടുക്കരുത് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കടിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുത്താല കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് തൂഫീക്ക് തരിക എത്ര വിലമാക്കലുണ്ട് വലിയ മൂലിതിന്റെ മജിരിസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഉമറാക്കളുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരത്തും ഒരുപാട് ഉമറാക്കളുണ്ട് ഹാജിമാരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു ഹബിന്റെ പേരിലാണ് നല്ല എഹ്ലാസോടെ ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം കൊടുത്തത് അതിന് തുല്യതയില്ലല്ലോ വില കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മൗലിദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹാണ് മധുഹ ചൊല്ലിയതിന് സ്വഹാബത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്ത സമ്മാനം വലുതല്ലേ ഐഷ ബീവ് റലി അള്ളാഹുന്നെ കണ്ടോ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് റലി അള്ളാഹുന്നു ഐഷ ബീവിനെ പറ്റി കതുഫ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അതിന് ഹദ്ദും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐഷ ബീവിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് എപ്പ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഐഷ ബീവിക്ക് വലിയ ആദരവാണ് അപ്പൊരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഐഷ ബീവി നിങ്ങളെ പറ്റി ആരോപണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാളല്ലേ ഐഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെ കണ്ട കാഴ്ച നമ്മൾ കാണണം മഹതി പറയുകയാണ് ഒറ്റ വരിമതി മാപ്പ് കിട്ടാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വരിമതി നമ്മൾ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കാരണം തങ്ങൾ ജിബിരീലിന്റെ സഹായം വാങ്ങി കൊടുത്ത മഹാനാർ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് തങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എന്നെ മധുഹ പറഞ്ഞോളൂ മുഷിരിക്കുകൾ എന്റെ പേരിൽ എതിർത്ത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചുട്ട മറുപടി എന്റെ മധുഹിലൂടെ കൊടുത്തോളൂ എന്റെ മധുഹ് വെളിവാക്കി കൊടുത്തോളൂ അള്ളാഹു ജിബിരീലിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെറിയൊരു സഹായമല്ല നിങ്ങളെ വന്ന് തോൽപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളെ വന്ന് അടിക്കാനോ ആർക്കും കഴിയൂല മൗലിതും മധുവും ഒക്കെ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണ് ആഹസാനങ്ങളുടെ ഒരു വരിയില്ലേ ബാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ അഭിമാനവും അഭിമാനം കാക്കാനുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അഭിമാനത്തിന് സംരക്ഷണത്തിനാണ് എന്റെ അഭിമാനം എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വരിമതി ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് തങ്ങൾക്ക് മൗഫിറത്ത് കിട്ടാനെന്ന് ബി വി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞെങ
നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹബത്തും മധുവും വലിയ വിഷയമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മധു ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വഹാബത്തും തങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സദസ്സിൽ മധു ചൊല്ലിയ മഹാനാണ് ആദ്യകാലത്ത് വിധങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വഹാബത്തിന് വലിയ പ്രയാസം വന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ തിരുത്തി ഒരൊറ്റ കവിതയിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങയൊന്ന് മധു ചൊല്ലിക്കോട്ടെ സ്വഹാബത്തുള്ള മജിലിസിലാണ് തങ്ങളടക്കം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ചൊല്ലി നല്ല അർത്ഥവത്തായ കവിതകളല്ലേ വാചകങ്ങളല്ലേ മഹബത്തല്ലേ പറയുന്നത് ചൊല്ലി 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 എന്ന വരി ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളെ സമ്മാനം നൽകി അമൂല്യമായ സമ്മാനമാണ് ലോകത്ത് അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു സമ്മാനം ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ മഹബത്തിന്റെ മജിലിസിനും മൗലിതിന്റെ സദസ്സിനും കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് തങ്ങളാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ശരീരം സ്പർശിച്ചൊരു ഷാൾ ഒരു പൊതപ്പ് സമ്മാനമായി കാബറുദിയോഹുനു നൽകുന്നു പൊന്നുപോലെ മഹാനത ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു പലരും വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ബുർദ ആ ഷാൾ ഒന്ന് തരുമോ ഇല്ലല്ല അത് തരില്ലാതെ എനിക്കൊരു അംഗീകാരമാണ് ഞാൻ മധു ചൊല്ലിയതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ആർക്കും തരില്ല വിലക്ക് വരെ ചോദിച്ചു വന്നു മഹബത്തുള്ള മഹാന്മാര് കൊടുത്തില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം മുഹാബിയാറിയാഹുനത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ കൊടുത്തില്ല ആ ആ ബുർദയായിരുന്നു ആ പൊതപ്പായിരുന്നു ഖലീഫമാര് ഹുത്തുപയോഗുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് തോളിൽ ധരിച്ചിരുന്നത് ഷാളാക്കിയിട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് സഹോദരങ്ങളെ അറബികൾ അറേബ്യൻ ലോകത്ത് വലിയ സംഘട്ടനമുണ്ടായ പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി അതൊരു സമയത്ത് ഈ പൊതപ്പ് പലതും കാണാതായ കൂട്ടത്തിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി ഇരിക്കട്ടെ മുഹാബിയാറിയാഹുന്റെ കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് വഫാത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പതിനായിരം ദീനാർ കൊടുത്ത് ആ പൊതപ്പ് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ വാങ്ങിപ്പോയി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ മധുഹി വെച്ചപ്പ തങ്ങൾ കൊടുത്ത അംഗീകാരം കണ്ടില്ലേ ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാകാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം നിലനിർത്താൻ ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകൾ വലിയ സബബാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും മാത്രം പോരാ കൽബിന്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ഹെബ്ബ് നമുക്ക് വേണം അല്ല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കൽബില്ല ഹെബ്ബ് ശരിക്കൊരു ഉടമൂലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന വാക്ക് മാറൂല പറയുന്ന വാക്ക് മാറൂല ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തിരുത്തപ്പെടൂല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വലിയൊരു തോഫീക്ക് ഉണ്ടാകും ആര് നമ്മളെ മടുപ്പിച്ചാലും ആര് നമ്മളെ എതിർത്താലും ആര് നമ്മളെ വഷളാക്കിയാലും നമ്മൾ ആ സ്നേഹിക്കുന്നത് മഹബത്തിന്റെ പേരിലാണോ വിട്ടൊഴിവാകൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സാധാരണ പ്രേമം തന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ പ്രേമം തന്നെ ആ പ്രേമത്തിൽ പലരും ഉപദേശിത്തും മാറാത്തത് കണ്ടില്ലേ അത് കൽബിൽ ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് പിടിപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നല്ലോണം ഉപദേശിച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കൗൺസിലിങ് നടത്തിയാൽ മാറിക്കിട്ടും അതേ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ഹെബ്ബുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹത്തെ ആര് വിമർശിച്ച് ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് മാറ്റാൻ കഴിയൂല വേദനിക്കുന്നതൊക്കെ സുഖമായി തോന്നുന്നൊരു ഹെബ്ബുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നതൊക്കെ സ്നേഹമായി തോന്നുന്നൊരു ഹെബ്ബുണ്ട് ആ ഹെബ്ബായിരുന്നു സഹാപത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ആ യഥാർത്ഥ ഹെബ്ബായിരുന്നു താബിയുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോട് അതിരറ്റ ബഹുമാനവും ഹെബ്ബും അവർക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനം
ധ്വനിച്ച് ഹുബ് വെക്കേണ്ടത് പോലെ ഹുബ് വെച്ച് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഈ മഹബത്തിന്റെ മജിരിസും ഇതിനോടനുബന്ധമായി നടത്തപ്പെടുന്ന മറ്റു മജിരിസുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തേല കബൂലാക്കി തരട്ടെ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തുകൾ ഓരോന്നും എണ്ണി എണ്ണി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നോട് ഹുബുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അത് മറ്റൊന്നിന്റെ പേരിലുമല്ല എന്നോടുള്ള ഹുബിന്റെ പേരിലാ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്ക നമുക്ക് അള്ളാഹ് നിയമത്ത് തന്നെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത നിയമത്തില്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹനോടുള്ള സ്നേഹം യഥാവിധി സ്നേഹമാകണമെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ തങ്ങളെ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ ആ ബഹുമാനവും അനുസരണവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ ഹുബ് വെക്കാൻ കഴിയൂ ആ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബിന് ഒരുപാട് അലാമത്തുണ്ട് അതിലൊരു അലാമത്താണ് ധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുഷ നൽകുമാറാകട്ടെ ആദരണീയരായ ഉജ്ജ്വലത്തങ്ങൾ മറ്റൊരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കില്ലൂരിതങ്ങളടക്കം ഈ പരിസരത്ത് ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുഷ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കാനും പകർത്താനും അനുഭവിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പരിമിതമായ സമയമായതുകൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് അടുത്ത ട്രെയിനിന് പോകണം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഓടാനുണ്ടല്ലോ നല്ല മജിലിസ് ആണല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഇടതൂർത്ത് മജിലിസ് നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളും മഹബത്തും നഴത്തും ബുർദയും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുർദയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബുർദകൾക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് സ്വാദി ഖലി ഫാദിരി അവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരോടൊപ്പം ഉള്ളവർ അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബുർദക്ക് വേണ്ടി മറ്റു നാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും സദാത്തുക്കൾ നമുക്ക് ദ ചെയ്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും അള്ളാഹു തായെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരോടും ദ കൊണ്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള